så blev det simpelthen den 10. december. Og nu skal jeg så bevise disformen. Øhm, jeg gør det sådan lidt, at jeg har tegnet to rigtig fine tegninger, som jeg så øh, forklarer hen ad vejen. Øhm, ja, så hvis I kigger her. Okay, øhm, på tegningen, der ser vi, at jeg har tegnet en linje M. Og på den linje har jeg tegnet et punkt, der hedder P0 med koordinaterne x0,y0. Okay, produktionen af P, altså P0, ikke? på M, det er lige med R. Altså det er det der R, jeg har skrevet, ikke? Øhm Jeg har også tegnet øhm, to vektorer. Jeg har tegnet en, der hedder P0P, som går fra øh, punktet P0 og op til punktet P, øhm, som ses på tegningen. Og så har jeg tegnet en normal vektor til den vinkelrette linje, der går op til, den, til P, P0P-vektoren, øhm, som står par parallelt med den anden vektor. Og det, det er vektor N. Og projektionen af P0P, altså den vektor, på n-vektoren er, er, er vektor rp, og længden af rp er den afstand, vi gerne vil have. Nå, længden på vektor rp er lige med p0p-vektoren projiceret på n-vektoren. Så lige nu har vi en formel, der hedder d er lige med p0p-vektoren projiceret på n-vektoren, altså længden af det, er lige med længden af p0p-vektoren prikket med n-vektoren, divideret med n-vektoren, ja, længden af n-vektoren i anden gange n-vektoren. Ja, det var stor, <laughs> stor mængde. Nå, videre går det så, at, den, øh, at vi kan omskrive, så der står længden af p0p-vektoren prikket med n-vektoren divideret med en, øh, længden af n-vektoren, fordi n-vektoren står i anden, og så står der gange n-vektoren, og det går ligesom ud med hinanden. Så lige nu står der, som sagt, p p længden af p p vektoren prikket med n-vektoren, divideret med længden af n-vektoren. P0P-vektoren prikket med n-vektoren er det samme som, eller lige med, a start x1 minus x0 slut plus b start y1 minus y0 slut. Fordi det er jo sådan, vi finder skalarproduktet, og det er bare koordinaterne, vi putter ind her. Det regner vi så ud, og så står der ax1 plus by1 minus ax0 minus by0. Og så er det sådan, at da p0 ligger på m, får vi, altså på linjen m, får vi ax0 plus by0 plus c, som jo er en øh, linjestigning, er lige med 0. Og det er simpelthen det samme som øh, c er lige med minus ax0 minus by0. Fordi vi jo bare har sagt c i stedet for 0 øh, på den anden side lighedstegnet. Nå, der skal ligesom to ting. Så kommer nummer to ting, der er lidt forvirrende, men øh, jeg håber, man kan følge med. P0P-vektoren, som jo er en vektor, er lige med, altså den har sådan koordinaterne, tror jeg det hedder, øhm, x1 minus x0, og så nedenunder, står, ja det kan man se på tegningen, står der y1 minus y0. Øhm, og n-vektorens øhm, koordinater er bare a, b. Øhm, stå under hinanden, det kan man se på tegningen. Og så øh, kan vi jo omskrive, når vi skal, som vi godt ved, når man skal finde længden af en vektor, så øh, tager du øh, kvadratrådene og sætter de i anden. Ikke? Så der står nu, længden af n-vektoren er lige med kvadratrådene af a i anden plus b i anden. 
Og så sætter vi ligesom det sammen, så der til sidst kommer til at stå. D er lige med længden af P0P-vektoren produceret på N-vektoren. Øh, som så lige med, så har vi stykket, eller øh, det vi har fået fundet frem til den første del, hvor der står, står AX1 plus BY1 plus C. Og dividerer det med det vi havde fundet ud af i det andet lille ligning noget. Og der står så kvadratroden af AN plus BN. Og der har vi jo så bevist, at dist, der, øh, det der dist, øh, parentes start p, øh, p på m, er lige med længden af ax1 plus by1 plus c, divideret med kvadratroden af an plus bn. Og det er jo super fint. Okay, så det var så distformlen, og ja, vi ses i mit næste Bevis. Glædelig jul og godt nytår.